questi fantastici dibattiti che, che stiamo facendo in questi giorni, un po' tutti inebriati da questa nuova stagione, eh, le cose da fare, e lo dico anche rispetto ai 5 Stelle, perché uno aderisce al governo Draghi, eh, si prende il MES o non si prende il MES? Si tiene il reddito di cittadinanza o non si tiene il reddito di cittadinanza? Si accelera la TAV o si ferma la TAV? Ma non TAV? è quello il recovery poi, plan, sono, fidanza. Ci sono dei temi su cui un governo anche... Eh, in queste condizioni si deve confrontare domani mattina perché noi sul reddito di cittadinanza abbiamo dilapidato nella nostra eh, diciamo, valutazione 9 miliardi all'anno negli ultimi due anni che sono un sacco di soldi allora si continua a dilapidare queste risorse andando avanti con il reddito di cittadinanza oppure no? Cioè, alla fine i nodi vengono al pettine e noi non è che eh, stiamo fuori perché ce l'abbiamo con Draghi è chiaro che Draghi è meglio di Conte è, è chiaro che Draghi ha una credibilità internazionale tutti gliela riconosciamo ma il, il pensiero che si possano risolvere i problemi quotidiani della nazione in un governo che arriva fino al 2023 con una maggioranza parlamentare fatta di forze politiche incompatibili tra loro, dopo che ne abbiamo già sperimentate due sufficientemente incompatibili tanto da implodere, ci lascia assolutamente perplessi e siamo purtroppo convinti che ciò non succederà perché, e mi caccio, tutti ci dicono quando noi chiediamo di andare a votare che non si può perché la nostra è una democrazia parlamentare, quindi finché c'è la maggioranza in Parlamento non si deve dare la parola ai cittadini. Mettiamo che sia buono questo assunto, però vale anche quando poi un governo si presenta con i provvedimenti alle Camere. Quando si va alla Camera o al Senato con un provvedimento, siccome la democrazia parlamentare, servono dei deputati e dei senatori che votano quel provvedimento. Però io adesso li voglio vedere, perché i provvedimenti non sono tecnici. La tecnica e la politica sono comunque diverse e anche le scelte tecniche sono scelte politiche. Poi io penso che i politici, a differenza dei tecnici, si sottopongono in democrazia al voto della gente e questo cambia, non penso che sia la stessa cosa. Ma diciamo che dal punto di vista dei provvedimenti uno dovrà decidere se votarli oppure no. E noi pensiamo che possano esserci dei provvedimenti buoni sempre per essere votati da Salvini all'EU?